Cześć wszystkim! Już niedługo pojawi się nowe intro na tym kanale, bo właśnie nad nim pracuję wczoraj, nie, przedwczoraj. Pojechałam do Warszawy i nagrywałam je przez dwie i pół godziny, jakoś tak. Już nie mogę się doczekać, bo wiecie, to, które jest obecnie, jest już takie stare, ale to takie stare, a propos starości. Czy chcielibyście zobaczyć, jak bym wyglądała jako staruszka? Mi nie jest aż tak trudno sobie to wyobrazić, bo wystarczy albo złe oświetlenie, albo zdjęcie od dołu i już wizja jest bardzo... Zrobimy tak, że spróbuję najpierw siebie narysować w miarę realistycznie, tak plus minus, bo ja nie specjalizuję się w rysunku realistycznym, po prostu spróbuję uchwycić te charakterystyczne dla siebie elementy twarzy i potem ten szkic przerobię na starą olśkową. <grych> Mamy więc tutaj typowy dla mnie kształt twarzy. Narysuję siebie lekko uśmiechniętą, bo w sumie to jest najczęstszy wyraz mojej twarzy. Tak, w ten sposób. No i mamy nos, lekko zadarty do góry. Tutaj zawsze w tym miejscu się zbiera światło. Są takie dość duże usta, oczęta z eyelinerem, standardowo podkreślone, dość grube brwi i oczywiście Jakże by tego miało nie być, moja grzyweczka, moja grzywka jest na rysunku i dalej długie włosy, różnie albo proste, albo czasem lekko poskręcone, ale naturalne moje to właśnie takie lekko falowane, tutaj czasem się skręcą, coś na ten. I mamy tutaj, proszę bardzo, jestem teoretycznie ja. <grych> widzicie podobieństwo, widzicie, widzicie? To teraz trzeba mnie postarzyć. Długo przeglądałam zdjęcia starszych osób, żeby nauczyć się w jaki sposób starzeje się skóra, jakie są charakterystyczne cechy wyglądu starszych osób i do takich doszłam wniosków. Wyobraźmy sobie, że każdy płat skóry, każdy płat jest trzymany przez takie dwa ludziki po jednej stronie i po drugiej, <śmiech> nazwijmy je kolagenki. One trzymają te płaty skóry mocno napięte, tylko że z czasem się męczą i lekko luzują ten uścisk, więc płat skóry opada, a jak opada to nachodzi na kolejne, zaczyna się marszczyć. Serio, jak sobie to wyobrazicie, takie dwa ludziki trzymające i one potem luzują, to naprawdę może to dobrze zadziałać. W każdym razie mamy te z płaty skóry, które właśnie opadają i wystarczy sobie wyobrazimy, że i na czole ta skóra obniża się, więc tworzą się tutaj zmarszczki. Pod oczami jest bardzo, bardzo dużo tej skóry i ona też opada. Na policzkach zaczyna zwisać skóra, w sensie, że kości policzkowe zazwyczaj właśnie się bardziej yy, pokazują, ponieważ ta skóra cała z policzków ona już nie jest napięta i nie jest wysoko, tylko ona zjeżdża. Przez to, że ta skóra zjeżdża, to yy, kształt twarzy też już nie jest taki widoczny. A, a, jeszcze wróćmy tutaj do, do, do tej części do oka, że kiedy, gdzie mamy powieki oczywiście napięte, to one opadają, lekko zaczynają nachodzić na oko, więc oko wizualnie staje się trochę mniejsze, mniej widać rzęs, wszystko tutaj tak opada, wszystko opada. Na nosie też skóra zaczyna zjeżdżać trochę, więc nos zaczyna się wydawać bardziej taki masywny. Tutaj, tak jak już wspomniałam, kształt twarzy się trochę zanika, robi się oczywiście podbród, bo drugi u mnie na pewno się zrobi, ja czuję to genetycznie, po prostu yy, mam, czuję to już teraz, zaczyna mi się robić, już starość na to chodzi. Odnośnie tej opadającej skóry dalej. Nad usami jest to samo, więc nie wiem, czy, czy jak Wy przyglądaliście się kiedyś zdjęciom starszych ludzi, oni zawsze mają takie wąskie lusteczka. I to dlatego właśnie, że ta skóra też zjeżdża i 
usta się trochę podwijają, w sensie, że, że, w, że w dół opadają. Ta dolna warga zazwyczaj zostaje taka jak była, chociaż z racji, że usta już nie są takie sprężyste, to może też troszkę się zmniejszyć, ale górna warga to jest takie mega charakterystyczne, że ona staje się taka, taka malutka. Oczywiście mamy też włosy. Czemu starsi ludzie zazwyczaj mają krótkie włosy? Ponieważ te włosy są o wiele, wiele słabsze i są rzadsze. Więc ja, rysując siebie jako starszą osobę, musiałam to też wziąć pod uwagę i żywka już nie jest taka pełna. No i pewnie bym nosiła trochę krótsze włosy, ponieważ są łatwiejsze w utrzymaniu i pewnie, pewnie tak by wyszło. Ale Mam nadzieję, że struktura będzie zachowana, więc w dalszym ciągu będą trochę falowane. Uszy też. Uszy też trochę jak opadają, zjeżdżają w dół. Może też pod ciężarem kolczyków się bardziej rozciągają. I ja jako starsza osoba na pewno będę nosiła dalej kolczyki jakieś takie szalone tutaj może z jeleniami albo coś. Chciałabym jeszcze poruszyć taki temat, że często się słyszy, że młoda osoba mówi ale jestem stara. I to tak strasznie głupio brzmi, ponieważ człowiek ma 20 lat, 30 lat i w porównaniu z 60 lat, 80 albo 100 latkami, to przecież to jest młody jelonek. Ale zapominamy o czymś takim, że przecież każdy ma prawo czasem czuć się staro. Na przykład wtedy, kiedy jest w otoczeniu dużo młodszych osób, i nie potrafi zrozumieć ich świata, nie nadaje na tych samych falach. Wtedy ok, myśli sobie, to już ten wiek, już ten wiek, już nie rozumiem dzisiejszej młodzieży. Albo wtedy, kiedy sobie myśli, że o ja byłam w tym miejscu dosłownie do wczoraj i się okazuje, że wcale nie wczoraj, tylko 10 lat temu. No tak, wtedy też można poczuć ten upływający czas. Dlatego jeżeli macie 13 lat, 14 lat i czujecie się staro, to nie dajcie sobie wmówić, że nie macie prawa tak się czuć. To są Wasze uczucia. Jeżeli jesteście staruchami w ciele młodych, to najwidoczniej tak jest. Ja na przykład czuję się dalej jako nastolatka. W drugą stronę. <śmiech> Więc ja się nie czuję staro. Swoją drogą, jak tak sobie myślę o tym, jaka będę jako staruszka, to chcę sobie wyobrażać, że będę dalej taka pełna życia, będę optymistyczna, może trochę nieodpowiedzialna i będę lubiła podejmować spontaniczne decyzje, bo taka jestem. Nie lubię spontaniczne decyzje i nie chciałabym, żeby to kiedykolwiek zaginęło. Owszem, pewnie będę bardziej wolała, tu mnie będą plecki woli, coś będzie przeskakiwać mi w kolanku czy coś, ale mam nadzieję, że w miarę się zachowam w dobrym zdrowiu i nie dam się tłamsić rzeczywistości, że nie, nie, nie dam się przytłoczyć, ten optymizm dalej i dalej za mnie będzie. Natomiast jak się tak zastanowimy nad tym, jak jacy są starsi w naszym otoczeniu, że mogą być marudni, że mogą mówić jakieś takie dziwne rzeczy od czapy, to trzeba naprawdę postarać się zrozumieć, że oni byli wychowani w innych czasach i ta rzeczywistość, która jest teraz, naprawdę może przytłaczać, bo bardzo dużo jest powierzchowności i, um, i mimo wszystko braku szacunku, że młodzi ludzie nie szanują starszych i traktują ich jak takie głąby, bardzo często, niestety. Um, jakby, że oni nie mają mieć prawa do, do zdania, że a dobra, ja zdecyduję za Ciebie, albo nie wiem, przepchnę się w kolejce, bo pst, 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 masz czas, jesteś stara, masz czas, możesz sobie poczekać w tej kolejce. Kurczę, pamiętajmy, że to wszystko wpływa na tych starszych ludzi, którzy mimo wszystko już no, przeżyli swoje lata. Oni, oni powinni otrzymywać ten szacunek. Nie wiemy przez co oni przeszli w życiu, ale na pewno mają bardzo dużo przejść, ponieważ wiadomo, dużo lat jest na ich koncie. Dlatego jeżeli będziemy rozmawiać z taką starszą osobą, starajmy się być w stosunku do niej cierpliwi. Jej umysł też już nie jest taki super sprawny i szybciutki jak młodej osoby, ale to nie znaczy, że ta osoba jest głupia. Jedynie to, to po prostu może trochę wolniej kojarzy i jest przyzwyczajona do innego sposobu, nie wiem, komunikowania się, yy, innego sposobu życia. To po prostu są takie różnice, których nie zrozumiemy, dopóki sami nie będziemy starzy. Tak samo jak yy, nie zrozumiemy 
jak to jest być rodzicem, dopóki sami nim nie zostajemy. Naprawdę, perspektywa się tak bardzo zmienia w trakcie naszego życia pod wpływem tych wszystkich przeżyć, doświadczeń. Naprawdę łatwo jest mówić, że uuu, jak będę stara, to nie będę taka czy owaka, ale nigdy nie wiesz, czy nie zostaniesz sam lub sama na tym świecie. Czy nie będzie Cię wszystko boleć i, i przez to nie będziesz mia miał, miała na nic nastroju? Nie wiesz, nigdy nie wiesz. Możesz sobie tylko wyobraż wyobrażać. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. A Wy jak sobie wyobrażacie swoją starość? Napiszcie w komentarzach. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali jakąś starszą osobę. Może być smutna, może być wesoła. Chcę po prostu zobaczyć jak, jakie macie pomysły, jakie macie wyobrażenia i te rysunki wysyłajcie na osikowamałpa.gmail.com Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 18. Może już wtedy będzie nowe intro, zobaczymy. Trzymajcie się i pa 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 pa!